चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक्सरसाइज एट ए के विषय में तो सबसे पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखता हूँ इसमें हम लोग जान ही चुके हैं कि किसी भी क्वेश्चन को जैसे कॉन्सिस्टेंट या इनकॉन्सिस्टेंट चेक करना हो तो कैसे बनाते हैं सबसे पहले कॉन्सिस्टेंट कब होता है जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो देन वी कैन से दिस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट एंड इन कॉन्सिस्टेंट का कंडीशन है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू जीरो हो जाए और एट ज्वाइंट ए इंटू बी का मान जीरो नहीं हो तो कहेंगे कि जो इक्वेशन दिया है वो इनकॉन्सिस्टेंट है तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि सो दैट इच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेश इज इनकॉन्सिस्टेंट निम्नलिखित में से सब का सब इनकॉन्सिस्टेंट ही है ऐसा साबित करो तो ऐसा एक से लेके आठ तक का क्वेश्चन है पहला से आठवां तक सब के सब बस यही है कि इनकॉन्सिस्टेंट साबित करो तो चलिए पहला क्वेश्चन तो क्या है सबसे पहले इक्वेशन दुग्गो दे दिया है x प्लस टू वाई इज इक्वल टू नाइन एंड टू एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू सेवन तो पिछले वीडियो में बता ही चुका हूँ कि कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट तो बाद में पहले तो ए एक्स और बी कामन कैसे निकालें तो जैसे जो दो गो इक्वेशन यहाँ पे दे दिया x प्लस टू वाई इज इक्वल टू नाइन और टू एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू सेवन तो सबसे पहले पहला इक्वेशन x प्लस टू वाई बराबर नौ तो उसमें x का गुना एक के साथ हुआ है और y को दो के साथ तो वो एक और दो पहले रो में लिख दिए a में फिर दूसरा इक्वेशन है टू एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू सेवन तो टू और फोर सेकेंड रो में इस प्रकार a बन गया वेरिएबल टर्म इस इक्वेशन में जो सब है जैसे कि x और y उसको x के अंतर्गत लिखते हैं और बराबर के उस साइड जो भी है आर एच एस में कॉन्स्टेंट उसको b में लिखते हैं तो इस प्रकार b बराबर हो गया नाइन और सेवन है ना तो इस तरह से a x और b का मान हमने निकाल लिया अब क्या है डिटर्मिनेंट्स ऑफ a चाहिए तो a का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू जैसे कि वन टू टू और फोर का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू तो क्या हो गया वन और फोर को गुना करेंगे तो फोर और टू टू जा फोर फोर माइनस फोर जीरो अर्थात डिटर्मिनेंट्स ऑफ एज इक्वल टू जीरो अब क्या है कि इनकॉन्सिस्टेंट के लिए ए का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू चाहिए वो जीरो होना चाहिए और एड ज्वाइंट ए गुने बी जीरो नहीं होना चाहिए तो इसके लिए तो एड ज्वाइंट भी चाहिए तो एड ज्वाइंट ए के लिए पहले तो को बनाना है तो इसलिए नीचे लिखा है कि सो द को ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए आर तो ए वन वन सी वन यहाँ पे हम लोग को फैक्टर को ए कैपिटल ए वन वन भी लिख सकते हैं या फिर सी वन वन भी तो इसमें सी वन वन चर्चा किया तो चलो सी वन वन देखते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट्स का को फैक्टर तो सी वन वन इज इक्वल टू फोर सी वन टू इज इक्वल टू माइनस टू सी टू वन इज इक्वल टू माइनस टू और सी टू टू इज इक्वल टू वन है ना प्रत्येक एलिमेंट का को फैक्टर जब निकाल दिया तो अब एड ज्वाइंट ए बराबर क्या होता है प्रत्येक एलिमेंट के को फैक्टर का ट्रांसपोज तो फोर माइनस टू माइनस टू वन का ट्रांसपोज फाइनली एड ज्वाइंट ए इज इक्वल टू फोर माइनस टू माइनस टू वन है ना अब क्या किया एड ज्वाइंट ए और बी को गुना करेंगे तो एड ज्वाइंट ए इंटू बी एड ज्वाइंट ए इंटू बी तो एड ज्वाइंट ए का मान और बी के मान दोनों को गुना किए तो आ गया फाइनली बाईस और माइनस ग्यारह जो जीरो के बराबर नहीं है तो इस प्रकार हम क्या देखिए कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जीरो हो गया और एड ज्वाइंट ए गुने बी जीरो नहीं हुआ अतः दी सिस्टम हैज नो सोल्यूशन एंड एंड इट इज इनकॉन्सिस्टेंट इसी प्रकार दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा मतलब आठ तक यही क्वेश्चन ठीक है फिर दूसरा को देख लीजिए क्या सब है टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव और सिक्स एक्स प्लस नाइन वाई इज इक्वल टू टेन तो आप देख सकते हैं कि ए बराबर क्या होगा टू थ्री और नीचे होगा सिक्स नाइन एक्स का मन हो गया एक्स और वाई और बी बराबर क्या पाँच और दस ठीक है फिर उसका डिटर्मिनेंट्स का मान निकाले तो नौ दुना अठारह छत्री का अठारह जीरो हो गया है ना अब एड ज्वाइंट एड ज्वाइंट के लिए को फैक्टर चाहिए तो प्रत्येक का को फैक्टर निकाल लिया गया अब एड ज्वाइंट ए और बी को गुना किए तो फाइनली आ गया पंद्रह और माइनस दस जो जीरो के बराबर नहीं है अर्थात ये भी इनकॉन्सिस्टेंट इसी तरह तीसरा को आप देख सकते हैं सब का सब एक ऐसा कर तो मैं तीन ऑर्डर का देखता हूँ जिसमें तीन गो इक्वेशन दिया जैसे कि पाँच नंबर हमारा है ना तो पाँच नंबर में क्या है तीन इक्वेशन दे दिया पहला है x प्लस वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस टू माइनस टू एक्स प्लस वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू फोर 
तो देखिए सबसे पहले तीन इक्वेशन है तो तीन ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा ए तो ए में तो पहले रो में तो पहला इक्वेशन मैं लिखता हूँ एक्स वाई जेड का गुणस तो हो गया ए बराबर वन वन माइनस टू माइनस टू क्यों क्योंकि माइनस टू जेड है फिर दूसरे रो में दूसरा इक्वेशन का वन माइनस टू वन और तीसरे इक्वेशन में तीसरा का माइनस टू वन वन एक्स में वेरिएबल टर्म लिखते हैं तो यहाँ पे वेरिएबल टर्म तीन है एक्स वाई और जेड तो एक्स बराबर हो गया एक्स वाई और जेड ठीक है बी बराबर तो बराबर के उस साइड वाला राइट साइड वाला तो हो गया पाँच माइनस और चार ठीक है तो बी भी निकल गया अब क्या हो गया डिटर्मिनेंस निकालता हूँ तो डिटर्मिनेंस निकाला गया यहाँ पे पहले रो को एक्सपेंड करके ठीक है तो इस तरह से देखिए डिटर्मिनेंस का वैल्यू जीरो आ जाता है ना जब डिटर्मिनेंस का वैल्यू जीरो आ गया तो एडज्वाइंट निकालो एडज्वाइंट के लिए तो को चाहिए तो प्रत्येक एलिमेंट का को आप अपने हिसाब से निकाल लेंगे यहाँ पर फाइनली दर्शा दिया गया कि इतना होगा अब इतना कैसे होगा वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं तो पहले प्रत्येक एलिमेंट्स का को निकाल कर फिर एड ज्वाइंट निकाल लीजिए ठीक है जैसे कि एड ज्वाइंट यहाँ दे दिया गया ठीक अब क्या करना होता है एड ज्वाइंट ए और बी का गुना एड ज्वाइंट ए गुने बी का गुना किए और वो देखे फाइनली माइनस ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी वन और माइनस ट्वेंटी वन आ गया जो जीरो के बराबर नहीं है तो इस प्रकार इसमें भी सारे कंडीशन फुलफिल कर गया कि डिटर्मिनेंस ऑफ ए जीरो भी हो गया और एड ज्वाइंट ए गुने बी जीरो नहीं हुआ इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकॉन्सिस्टेंट है ठीक है तो इस प्रकार आप चाहो तो मैं ऐसे एक एक क्वेश्चन करके आगे कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ ब्रेक करके सवाल को देख सकते हैं ठीक है इस प्रकार मैं नौ तक के सवाल को आपको दिखा देता हूँ आप उस प्रकार नौ तक के क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं ठीक है और उसके बाद फिर नौ से आगे दसवा ग्यारह के विषय में मैं अभी फिर बात करता हूँ ठीक है तो आप आठ तक के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बना लीजिए ठीक फिर अगले वीडियो में मैं इससे आगे को बता दूँ